ഇൻഡസ്ട്രിയും മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻറ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആദ്യ സെഷനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ എക്സാം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പുനഃക്രമീകരിച്ചു ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറിനും അർഹത നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജിബർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് അലേഡ് കോഴ്സസ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു ജനുവരി ഇരുപതിന് അവസാനിക്കും കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെഡിക്കൽ അലേഡ് കോഴ്സ് മോപ്പ ബ്രൗൺ അലോട്ട്മെൻറ് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ജനുവരി പതിനേഴ് വരെ നീറ്റ് പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം മാർച്ച് അഞ്ചിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ പ്ലസ് ടു പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഐ എമ്മുകളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അവസരം ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ഇനി നാല് മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറില്ലേ അധ്യാപകരോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനിയുള്ള നാല് മാസം കൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും യെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ കോൺഫിഡൻസോടും കൂടി ബ്രില്യൻറിന്റെ പുതിയ നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേക്ക് കടന്നു വരാം മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ലാസ്സും പിന്നെ ഒരു മാസത്തെ സ്റ്റഡി ലീവും നാല് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കും മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഫീസ് ഉള്ള ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെയും കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് സ്കോറിന്റെയും മാർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്കായി ബ്രില്യൻ തുറന്നിടുന്നത് പുതിയ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഫീസ് അടച്ച് ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് ആകമാനമുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്ന് എൻ ഐ ടികളിലെ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലെ ആറായിരം സീറ്റുകൾക്കുമാണ് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആദ്യ സെഷൻ ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്നത് ഈ ആദ്യ സെഷനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് എക്സാം സിറ്റികളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏത് ജില്ലയാണ് എക്സാമിനായി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ജെ ഇ മെയിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അറിയുവാൻ സാധിക്കും പരീക്ഷാ തീയതിയും ടൈം സ്ലോട്ടും പരീക്ഷാ സെൻറ്ററും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ജനുവരി മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ ലഭ്യമാകും അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ഒരു വാലിഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫും ഉപയോഗിച്ച് ജെ ഇ മെയിൻ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം ആദ്യ സെഷൻ പരീക്ഷയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആ സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആദ്യ സെഷന് അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്കുമായി ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പരീക്ഷ നടക്കും ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ ആയിരിക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സമയം രണ്ട് സെഷനുകളുടെയും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് റാങ്കുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് യോഗ്യത നേടുന്നവർക്കായി ജൂൺ നാലിന് പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കും ഐ ഐ ടികളിലെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് യോഗ്യത നേടുന്നവർ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് അഞ്ച് വരെ ജെ ഇ എ ഡി ബി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എൻ ഐ ടി 
ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കാൻ പാല ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഒരുക്കുന്നു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ചങ്ങനാശ്ശേരി പാല കോട്ടയം തൊടുപുഴ കോതമംഗലം എറണാകുളം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് സെൻറ്ററുകളിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിനും ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ക്രാഷ് കോഴ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ക്രാഷ് കോഴ്സിലൂടെ പഠിച്ച് വിജയം നേടി മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിയത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അർപ്പണബോധത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകാം അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അന്നു മുതൽ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിലൂടെ പഠനം ആരംഭിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ജെ ഇ മെയിൻ്റെയും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെയും ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ജി എഫ് ടികളിൽ പ്രവേശനത്തിന് പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് എന്ന നിബന്ധന നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും പ്ലസ് ടു പാസ്സായാൽ മാത്രം യോഗ്യത ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഈ വർഷം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് എന്ന നിബന്ധന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനാൽ എൻ ടി എ ഈ നിബന്ധനയിൽ ഇപ്പോൾ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ ലഭിച്ചവർക്കും ജെ ഇ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ജി എഫ് ടികളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും ഈ ഇളവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമുകൾ എഴുതിയവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് താല്പര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ജിപ്മർ പുതുശ്ശേരിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും ജനുവരി ഇരുപത് വരെ ജിപ്മർ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് എൺപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒൻപത് സീറ്റുകൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് ഒൻപത് മെഡിക്കൽ അലേഡ് കോഴ്സുകൾക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാം ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് പുതുച്ചേരിയിൽ ഹാജരാവണം ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും കേരള മെഡിക്കൽ അലേഡ് കോഴ്സുകളിലോട്ടുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ആയുർവേദം ഹോമിയോ തുടങ്ങിയ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയതായി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡേറ്റാ ഷീറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് തീയതിക്കകം കോളേജുകളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കണം കോളേജ് മാറ്റമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോളേജിൽ ചെന്ന് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി സിയും തിരികെ വാങ്ങി പുതിയതായി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കോളേജിൽ പതിനാറിനകം പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യണം ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോമിയോ ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി ഫാം തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് നാലാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ പ്രവേശനം നടത്തും നിലവിൽ ഒരു കോഴ്സിനും ചേരാത്തവരെയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കാത്തവരെയും ആയിരിക്കും ഇതിനായി പരിഗണിക്കുക മോപ്പ് റൗണ്ടിൽ ഇവർ കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകളായിരിക്കും ഇതിനായി പരിഗണിക്കുക ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിനനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഐ സി ആർ എക്സാം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ജനുവരി പതിനേഴ് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി സീറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫീസ് പതിനായിരം രൂപ അടച്ച് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കണം ഹയർ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നിലവിലുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ ഉള്ളതുപോലെ അവസാന നീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മ
ആകെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കരട് വിജ്ഞാപനം എൻ എം സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാതൃകയിൽ ഓൺലൈൻ എക്സാം ഡിസംബറിലും പ്രാക്ടിക്കൽ വൈവ അടങ്ങുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടം മാർച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയുമായിരിക്കും നടത്തുക എം ബി ബി എസ് അവസാന വർഷക്കാർക്കുള്ള ലൈസൻസ് പരീക്ഷയാണ് പ്രധാനമായും നെക്സ്റ്റ് പി ജി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മെറിറ്റ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസ് പഠനം കഴിഞ്ഞെത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പഠനം നടത്തുവാനുള്ള ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പകരമായി നെക്സ്റ്റ് എക്സാം മാറും നെക്സ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രാക്ടീസിന് അനുമതി ലഭിക്കൂ ആദ്യഘട്ടത്തിന് മാത്രമേ സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പി ജി പ്രവേശനം എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നുള്ള ഇവാലുവേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ആദ്യഘട്ടത്തിന് സപ്ലിമെൻ്ററി പരീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും നെസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്തമാറ്റിക്സിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെയും പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് മെയ് ഏഴിനാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം വെബ്സൈറ്റ് സി എം എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ഫുഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിഷൻ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ എഫ് ഡി ഡി ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളായ വെല്ലൂർ അമൃത എസ് ആർ എം മണിപ്പാൽ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കേരളത്തിലും ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്ററുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്ത്തും നയൻത്തും ടെൻത്തും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വൺ ലാക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്രൈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ്സസ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എനിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ രണ്ടായിരത്തിമൂന്നിലെ വിവിധ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാമുകൾ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായി നടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് മേഖലകളിലായി പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാമിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവുമായി വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഐ ഐ ടികളിലെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് ജയി അഡ്വാൻസ്ഡ് ജൂൺ നാലിന് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ജി എഫ് ടികളിലെ ബി ടെക് അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ ബി പ്ലാനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ജനുവരിയിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും രണ്ട് അവസരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് അർദ്ധ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് കീം കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ബി ഫാം പഠനത്തിന് കേരള ബി ഫാം എൻട്രൻസ് എക്സാം കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ നടത്തും ആർക്കിടെക്ചർ പഠനത്തിന് നേറ്റ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ബി ടെക് അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കുസാറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം 
ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പഠനത്തിനും കേരളത്തിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ആയുർവേദം ഹോമിയോ പഠനത്തിനും ജിപ്മർ മൗലാന ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ പതിനൊന്ന് കോളേജുകളിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനത്തിനും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഏഴ് ഐസറുകളിലോട്ടുള്ള ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നൈസർ ഭുവനേശ്വർ മുംബൈ ക്യാമ്പസുകളിൽ സയൻസ് ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ ഫൈവ് ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നൈസർ നെസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വിഷയങ്ങളിലുള്ള ബിരുദ പഠനത്തിന് സി യു ഇ ടി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുള്ള കാർഷിക സർവകലാശാലകളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകൾക്ക് ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ ക്യാമ്പസുകളിലെ ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് നീറ്റ് എന്നീ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ആയിരിക്കും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ബിറ്റ്സ് ക്യാമ്പസുകളായ പിലാനി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് ക്യാമ്പസുകളിലെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിനും ഫൈവ് ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ബിറ്റ്സാറ്റ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ബി ടെക് പഠനത്തിന് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റാങ്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമൃത സർവകലാശാലയുടെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് മൂന്ന് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെല്ലൂർ ക്യാമ്പസിന് കീഴിലുള്ള നാല് ക്യാമ്പസുകളിൽ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് വെല്ലൂർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും മെഡിക്കലിൻ്റെയും റിസർച്ചിൻ്റെയും ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനും ഓരോ കുട്ടിയും പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഠന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു പഠനം കഴിയുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മറ്റു മേഖലകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഏത് സ്ട്രീമിൽ പ്ലസ് ടു കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഡിഗ്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ബി ബി എ ബി ബി എം ബി ബി എസ് ബി എം എസ് തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ ഡിഗ്രിയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠിക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ എ എമ്മുകൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു നിലവിൽ ഐ എ എമ്മുകൾ ഇൻഡോർ റോത്തക് ജമ്മു ബോധഗയ അതുപോലെ റാഞ്ചി എന്നിവയാണ് പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കും അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം